Hello friends, welcome to Information Technology Video Part Two. Yesterday we have discussed uh, Part One in which we have cleared the management information system and DSS. Uh, clear kiya tha. Today we are going to do some further topics of information technology. So let us start with artificial intelligence, that is AI. So guys, what is AI? First of all, artificial intelligence कब आया, कैसे आया, और इसका क्या role play जो है आज की ज़िंदगी में होता है? We'll discuss in detail. So सबसे पहले origination जो है artificial intelligence का was given by John McCarthy. He is uh, he was one of the founder of the artificial intelligence among his team, and Uh, 1956 में उनकी फर्स्ट एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था जिसके बाद एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फील्ड में लेकर आया गया यानी कि उसके बाद इसको एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काम करना शुरू हुआ और इसे अडॉप्ट करना शुरू किया गया ए आई के बाद तो देखिए ऑरिजिनेशन ऑरिजिनेशन इसका नाइनटीन में हुआ था किसने किया था जॉन मैक ने नेक्स्ट नेक्स्ट हम करते हैं व्हाट इज एआई यस एआई बेसिकली क्या है गाइस इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट एम्स टू डेवलप अ सिस्टम दैट कैन थिंक एंड वर्क लाइक ह्यूमन बींग्स देखिए ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन दिस प्लेनेट हु कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ह्यूमन बींग्स के कंपेरिजन में अगर हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करें कर सकते हैं तो बेसिकली शायद हम देखते हैं हम किसी भी चीज़ को कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि जितना इंटेलिजेंट आज के डेट में ह्यूमन है तो ह्यूमन के बराबर कोई भी चीज वर्क नहीं कर सकती है लेकिन उसी के जैसा कुछ हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया है कि वो जब ह्यूमन प्रेजेंट ना हो या कुछ ऐसे काम जो है वो ह्यूमन की तरह कर सके और उसकी एब्सेंस में ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कुछ फंक्शन कर सके और हेल्प कर सके ताकि उसका टाइम रिड्यूज हो या कॉस्ट रिड्यूज हो तो एक ऐसी चीज बनाई गई थी बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इंसान की तरह सोच सके इंसान की तरह काम कर सके उसकी एब्सेंस में सो दैट इज बेसिकली नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई इज अ सॉफ्टवेयर टेक्निक दैट इज अप्लाइड टू नॉन न्यूमरिक डाटा विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पैटर्न स्टेटमेंट्स एंड सिंबल्स देखिए ए आई जो है बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा में यूज होता है जैसे हम लोग गूगल में uh, जब हम हम गूगल में बेसिकली अपना वॉइस जो है वो बोल के सर्च कर सकते हैं कुछ भी हमें सर्च करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आज के आज आज हम लोग को टाइप करना ही है हम लोग कुछ बोल के भी गूगल को गूगल प्ले दिस सॉन्ग तो वो हमारी वॉइस को हियर करके वो उसको प्ले करता है तो विच मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो सेंस कर सकती है सुन सकती है और रिएक्ट कर सकती है हमारे एक्शंस पर so the uh, ai helps the management in focusing the core complex decisions and avoid same mistakes again and again like a human के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अलग अलग ह्यूमन जो हैं वो अलग अलग उनका जो है वो नेचर होता है तो कई हम ह्यूमन्स को देख सकते हैं कि वो एक मिस्टेक को अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकता है बट जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो अगेन एंड अगेन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि हम उसमें उस तरीके का डाटा फीड करते हैं उस तरीके की चीज़ें हम उसमें फीडअप करके रखते हैं कि वो हमारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन को लेने में मैनेजमेंट में हेल्प करता है और मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट करने में भी दोबारा रिपीट नहीं करता है सो गोल ऑफ ए ए आई बेसिकली क्या है इज टू डिज़ाइन अ कंप्यूटर दैट कैन स्टिमुलेट द एबिलिटी टू थिंक सी हीयर वॉक टॉक एंड फील जैसे कि आज हम लोग देखते हैं रोबोटिक आजकल का ज़माना है रोबोट्स है एलेक्सा है और आप देखते हैं मॉल्स में सेंसर टैप्स होते हैं जब आप उसके नज़दीक जाते हैं तो वो सेंस करके टैप ऑन हो जाता है और जब आप साइड हो जाते हैं तो ऑफ हो जाता है सेंसर गेट्स हैं आप जब दरवाजे के पास जाएंगे तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा और अपने आप शट डाउन हो जाएगा तो ये सब चीज़ें किस तरीके ये एक ह्यूमन के काम को बेसिकली उसको बहुत बेहतरीन तरीके से निभाता है ए तो यहाँ पर जो है वर्कलोड कम हो गया और एक ह्यूमन स्टाफ की भी ज़रूरत को पूरा करता है ए नेक्स्ट वेज देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क ये जो है एआई का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है न्यूरल नेटवर्क कि जैसे हमने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन के जैसा ही काम करता है उसके जैसा सुनता है उन उसके जैसा सोचता है और उस उसे उसके जैसा काम करता है तो जैसे हमारे दिमाग में बेसिकली ह्यूमन माइंड में कुछ सेल्स होते हैं कुछ न्यूरल स्ट्रक्चर होता है जो उस तरीके से काम करता है जैसे अगर सा, हमारे सामने कोई गर्म गैस या गर्म तवा रखा हुआ है तो हमें पता है कि वो सेंस कर लेगा कि अगर हम इसको छू 
छूते हैं तो हम हम हमारी जो स्किन है वो जल जाएगी तो ये बेसिकली हमारे ह्यूमन माइंड जो है उसके अंदर जो हमारे सेंसेस है वो हमें ये बताते हैं कि आ, इसके बाद अगर हम उसको छूएंगे तो क्या एक्शन होगा ऐसा ही कुछ इसी से मिलता जुलता न्यूरल्स नेटवर्क भी है जिसमें क्या होता है कि एक जो है जैसे सेल होता है माइक्रो सेल्स होते हैं न्यूरल बेसिकल से क्या होता है माइक्रो सेल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ तो एक सेल को जो आप इन्फॉर्मेशन दोगे वो आगे नेक्स्ट सेल को बताएगा और उसी से नेक्स्ट वाला उसके नेक्स्ट को उसी से वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं वो प्रोसेस करते हैं और पैरेलली वर्क करते हैं सो न्यूरल नेटवर्क इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर ही ये वर्क करता है और सॉरी <coughs> ये बताता है कि एक ह्यूमन हम लोग एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक ह्यूमन की बॉडी ह्यूमन के जैसा काम करने की कोशिश करने कोशिश करते हैं कि हाँ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन का रोल प्ले कर सके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट इज बिग डाटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के आज के टाइम में बिग डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है और फंक्शन है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसे हम लोग अपने यू जी सी नेट की तैयारी के लिए तो पढ़ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बट उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी कंपनीज में देखते हैं जॉब्स में बेसिकली बहुत यूज़ होता है और आजकल का ज़माना ही ऐसा है जो पूरा डिजिटलाइजेशन है उसमें बिग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता है तो चलिए अब इसको हम डिटेल में करते हैं देखिए अर्लियर मोस्ट ऑफ द डाटा गैदर्ड बाई ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन विच कैन ईजिली फिट इन टू डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पहले क्या होता था डी बी एम एस होता था जैसे कि जब इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था तो डाटा बेसिकली डी बी एम एस में स्टोर होता था कंपनीज में सिस्टम में हम लोग उसको स्टोर करके रखे थे जितनी ट्रांजेक्शन होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन फाइनेंस सभी डिपार्टमेंट्स का डाटा जो है वो अलग अलग रिकॉर्ड होता था उनकी फाइल्स या उनके अलग सिस्टम में तो इजीली हम लोग डाटा को रिकॉर्ड कर सकते थे लेकिन अभी क्या है देर इज न्यू टर्म जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है दैट इज बिग डाटा दैट इज यूज टू डिफाइन दैट डाटा सेट्स गो बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ टिपिकल डीबीएमएस टू कैप्चर स्टोर एंड इवेल्यूट्स नाउ वट इज बिग डाटा इज की जो हम लोग पहले डाटा स्टोर करते थे अपने कंपनीज में मैनेजमेंट में डाटा अब उसको स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अब हम हमारे पास इतना डाटा होता जा रहा है कि आ, हम उसको कैप्चर करें स्टोर कैसे करें किस तरीके से उसको इवेल्यूशन करें वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि आ, जो रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा है वो डेली बेसिस पे इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे सो बिग डाटा बेसिकली रेफर्स टू नो प्रिसाइज क्वान्टिटी बट जनरली रेफर्स टू डाटा इन द रेंज ऑफ पेटाबाइट एंड एग्जाबाइट That is million to trillion of records from all various sources. देखिए कोई जी बी या एम बी में कोई डाटा जो है हम रिकॉर्ड कर सकते हैं पर जो है जब मिलियंस ऑफ बिलियंस मिलियन से भी ऊपर बिलियंस और ट्रिलियंस में जब डाटा आपको डेली रिकॉर्ड करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम सिस्टम पर डिपेंड रहे कि सिस्टम में ही वो डाटा स्टोर हो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ल्ड वाइड हमें रिकॉर्ड कर ली हैं तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको और डिटेल में अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जिससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा बिग डाटा के बारे में अब जैसे वी ऑल यूज स्मार्टफोन्स इन अवर डेली लाइफ एंड हैव यू एवर वॉन्टेड कि आप लोग कितने टेक्स्ट और फोन कॉल्स और ईमेल्स करते हैं रोज आप गूगल सर्चेस करते हैं फोटोज़ और वीडियोज़ म्यूजिक ये सब प्ले करते हैं और फोटोज क्लिक्स करते हैं हम लोग और अब जैसे हम देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में हमारे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में ऑटोमेटिकली वो डेट और टाइम के साथ वो चीज़ें स्टोर होती है गूगल फ़ोटोज़ में हम स्टोर करके रखते हैं हमें ज़रूरी नहीं है कि अपने लैपटॉप में स्टोर करने की ज़रूरत है अपने फ़ोटोज़ को हम लोग फ्री है बिल्कुल कि हाँ गूगल से हमारी फ़ोटोज़ कभी अगर डिलीट हो भी जाती है तो हम उसमें अपना जी मेल डालेंगे और हम वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं तो इतने सारे जो ये फ़ोन कॉल्स डेली के रिकॉर्ड होने हैं और ईमेल्स मेल्स मैसेजेस सर्चेज तो ये गाइज अगर हम इसको थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल देखते हैं तो इट इज़ अप्रो अप्रोक्सीमेटली फोर्टी एग्जाबाइट डेटा जनरेटेड एवरी मंथ बाय अ सिंगल यूज़र एक सिंगल यूज़र जो स्मार्टफोन यूज़ करता है वो फोर्टी एग्जाबाइट के कंपेरिजन में डाटा जनरेट करता है अब फोर्टी एग्जाबाइट को अगर हम पाँच मिलियन के पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी 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 बिग डाटा और इसे स्टोर करने के लिए जो है हमें थोड़ा सा सिस्टम यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है रिकॉर्ड करने का डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का उससे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा 
देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि डाटा जनरेटेड पर मिनट ऑन इंटरनेट अब इंटरनेट आज की डेट में एवरी इंडिविजुअल यूज इंटरनेट तो इंटरनेट हम लोग कितना यूज़ करते हैं हम लोग क्या क्या वहाँ सर्च करते हैं क्या हम देखते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो ही रही है जैसे हम लोग वेरियस सोशल मीडिया यूज़ करते हैं अपना फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट तो अगर हम इनके स्टेटिस्टिकल डाटा पर थोड़ी नज़र डालें तो देखिए देर इज़ टू पॉइंट वन मिलियन स्नैप जो स्नैपचैट पर आपका जो डाटा रहता है वो टू पॉइंट वन मिलियन के अकॉर्डिंग के नियर अबाउट जो है वो डाटा कंज्यूम करता है डेली बेसिस पे इन अ मिनट सॉरी इन अ मिनट और आपका गूगल सर्च क्वारीज जो है वो थ्री पॉइंट एट मिलियन जो है डाटा जनरेट करता है इन अ मिनट एंड वन मिलियन फेसबुक लॉग्स जो है एक मिनट के अंदर होते हैं फोर पॉइंट फाइव मिलियन यूट्यूब पे जो है डाटा जनरेट होता है सर्चेज किए जाते हैं वन एटी एट मिलियन ई मेल सेंट होती है एक मिनट के अंदर तो आपको नहीं लगता कि बहुत ही बड़ा डाटा है जिसे हमें अगर हम हमें हर मिनट और हर सेकंड जो है वो डाटा को स्टोर करना है हम जितने हमारा जो ट्विटर है ट्वीट ट्वीट होते हैं हर मिनट हर सेकंड में थाउजेंड्स और लैक्स और करोड्स ऑफ ट्वीट्स होते हैं और हम इंस्टाग्राम पे अपने स्टेटस डालते हैं फेसबुक पर डालते हैं जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ये सारा का सारा डाटा कहीं ना कहीं जो है कंपनी से स्टोर हो रहा है अब देखिए फेसबुक तो ऑल ओवर वर्ल्ड है ट्विटर ऑल ओवर वर्ल्ड है तो इसको ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इसका डाटा रिकॉर्ड होगा ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा तो इसकी जो है बेसिकली डी इसके लिए थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो ये जो है डाटा रिकॉर्ड होता है इसे बोलते हैं हम बिग डाटा जो कि बहुत बड़े लेवल पर रिकॉर्ड किया जाता है अब बिग डाटा जो है वो तो हमने देख लिया कि क्या होता है अब इसका कुछ बिग डाटा जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होता है कंपनीज के थ्रू पर इसके कुछ एडवांटेजेस भी और चैलेंजेस भी हैं जैसे देखिए इंटरनेट जब आया है तो बहुत सारे एडवांटेजेस लेकर आया अपने साथ हम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कुछ भी हमें सर्च करना होता है कोई प्रॉब्लम भी है कुछ भी हमें कहीं लोकेशन चाहिए किसी एरिया की तो हम लोग बहुत ही इजीली जो है गूगल पर सर्च करके उसको एक्सेस कर सकते हैं और उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं वही कुछ इसके चैलेंजेस भी है इंटरनेट के तो जैसे काफ़ी अर्ली पाँच या छः दिन पहले ही इसको डिकोड कर लेते हैं हमारे जो इन्वायरमेंट से जुड़े साइंटिस्ट होते हैं वो हमें अवेयर कर देते हैं कि जो है पाँच दिन के अंदर हैवी स्टॉम आने वाली है सुनामी आने वाली है सो so दैट हम कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकें हम वहाँ से कुछ चीज़ों को इस तरीके से वहाँ हम लोग सेटल कर सकें कि हम लोग तैयार रहें कि जब सुनामी आए या स्टॉम आए तो वहाँ से हम लोग लोगों को हटा दें या कुछ कैम्प्स या अव्यवस्था जो है अपनी बेटर कर लें तो इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि बहुत हेल्प करता है उसके बाद इसका जो बहुत बड़ा लूप होल है वो ये है इसके चैलेंजेस है कि देखिए पहला पॉइंट है डाटा स्लॉस डाटा स्लॉस का मतलब क्या होता है कि जो बिग डाटा हम लोग स्टोर करते हैं उसकी जो एक्सेस है एक टाइम पे एक ही ग्रुप कर सकता है इट इज़ अचुएशन वेर इन ओनली वन ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस अ सेट और सोर्स ऑफ डाटा एक टाइम पे सिर्फ एक ही ग्रुप या एक ही पर्सन जो है उसको एक्सेस कर सकता है और देखिए इसमें अब जब बिग डाटा जो वर्ल्ड वाइड स्टोर हो रहा है तो इसमें मे बी नेम्स भी जो है वो डबल हो सकते हैं नाम डबल हो सकते हैं फाइल्स के बहुत सारी चीज़ें डबल ऐड हो सकती हैं और अगर आपको कुछ एमरजेंसी है तो अगर एक से ज़्यादा ग्रुप को एक्सेस करना है तो ये नहीं हो पाएगा दैट इज़ द बिग चैलेंज ऑफ बिग डाटा नेक्स्ट देर इज़ ग्रोइंग डाटा स्टोर्स यस जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि एवरी मिनट एवरी सेकंड डाटा जो है वो जनरेट uh, हो रहा है एवरी सेकेंड डाटा जनरेट हो रहा है तो उसको स्टोर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर कहीं ना कहीं कुछ एक एक मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाता है या कोई आपका कुछ भी फ्लॉ आ जाता है उसमें तो हम लोग एक मिनट का भी डाटा जो है वो मिलियन और बिलियन से अब जाता है तो उसको स्टोर ना कर पाए तो बहुत बड़ा चैलेंज है तो डाटा जो है वो हर मिनट ग्रो हो रहा है जनरेट हो रहा है उसको स्टोर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है सो गाइज दिस इज ऑल विथ टूडेज टॉपिक वी हैव कवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है दोनों के दोनों 
यू जी से नेट परस्पेक्टिव से भी और वैसे भी अगर कंपनीज में देखा जाए ये बहुत रेलेवेंट चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बहुत ही करंट सिनेरियो में मतलब यूज़ होती ही होती है तो आप लोगों के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है गाइज जैसा भी आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा थैंक यू